Hi friends, welcome to an academy. Let's crack it. Friends, there is a there is some technical issue which is ki wajah se a class live nahi ho pai. So I'm going to record this video and I will provide you in a while. Okay. So let's start with our rituals. Let's crack it. This is the motto and we have to complete our motto with our success. Okay. So just फॉलो मी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती जाएगी मैं हर वो कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना आए स्पेशली क्वांट के सेक्शन में सो दिस इज आर टीम वेदर इट्स इंग्लिश जीए क्वांट रीजनिंग वॉट एवर द सब्जेक्ट विल बी वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज ऑल राइट सो लेट्स मूव अड एंड लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ एज यू नो मी आई माई नेम इज मिर्जा ई बेग यानी आते शाम बेग आई हैव रेलिवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन दिस सेक्टर so guys basically that's all from my side and uh you are on the india's largest learning platform and the platform is what an academy you are on an academy platform so just to keep your heads high and you will definitely get success okay and uh, with one subscription you can get all the things <clears throat> just know one thing दैट कि आप यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पर आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हैं ठीक है और एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको यहाँ पर कई चीज़ें एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगी ठीक है चलिए आपको क्या क्या मिलेगा ये चीज़ समझिए यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट क्विजेस पजल्स डी आई वॉट एवर द सब्जेक्ट विल बी डाउट सेशन पी डी एफ ऑल द थिंग्स विल बी अवेलेबल ऑन दैट प्लेटफॉर्म and there will be a structured course there will be a structured course which means sequence se course chalega aapka theek hai yani ek sequence se course rahega that would be beneficial unlimited access hoga aapko yani one subscription gets you access to all live and recorded courses to watch from the comfort of any of your device yani aapko sare recorded courses ke aapko kya hai videos dekh sakte hain theek chaliye सब्सक्रिप्शन आपको कई टाइप से पड़ेगा वेदर इट्स मंथली वेदर इट्स क्वार्टरली वेदर इट्स हाफ ईयरली वेदर इट्स ईयरली एंड वेदर इट्स ट्वेंटी फोर मंथ्स तो यहाँ पे समझिएगा कि जो बेस्ट कन्वीनियंट है वो ट्वेंटी फोर मंथ्स का आपका कन्वीनियंट है ये चीज़ ध्यान रखिएगा यानी जो आपको पड़ेगा वो सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट्टी का विथ एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ By using my referral code और मेरा referral code है L I V E M E B ठीक है Z clear तो ये ध्यान रखिएगा अगर किसी को subscription चाहिए you can use this चलिए आगे चलते हैं now आज हम आपके साथ memory based DI लेकर आए हैं क्यों ये important है ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको memory based DI में वो सारी चीजें provide होंगी यानी वो एक तरीके से आपकी जो DI है आई बी पी एस क्लर्क मीन्स की डी आई है ठीक है तो आई बी पी एस क्लर्क मीन्स इक्वेलन टू आपके क्या हो जाएगा इक्वेलन टू इक्वेलन टू आपके एस बी आई क्लर्क मीन्स तो बेसिकली ये क्लर्क जो है आपकी एक तरीके से मेन्स लेवल की हो गई ठीक है क्या सवाल पूछे गए थे क्या डी आई थी ठीक है इसको हम डिस्कस करेंगे आगे पर यह चीज ध्यान रखिए कि अभी मैं आपके साथ नॉर्मल डी आई डिस्कस कर रहा हूं ये चीज समझिए अभी मैं पैटर्न या टॉपिक बेस्ड डीआई पे नहीं आया हूं एंड सून आई विल स्टार्ट विथ योर टॉपिक बेस्ड डीआई ठीक है तो ये चीज समझिए मैं स्पेशल क्लास भी ले रहा हूं स्पेशल क्लास आपकी जनरली तीन बजे से रहेगी ये चीज ध्यान रखिएगा मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसका या आप वहां पे जाके पता कर सकते हो आपको सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे पता चल जाएगा और right? चलिए हम डी देखते हैं अपनी और हमारी डी क्या कह रही है देखिए यहाँ पे समझिएगा ये आपकी टेबल के डीआई है ठीक है और टेबल के डीआई में शो कर रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्टेस्टेंट का ठीक आपसे क्या कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ विलेज ऑल राइट ठीक है टोटल कॉन्टेस्टेंट क्या होंगे ऑनलाइन भी होंगे ऑफलाइन भी होंगे और यही टोटल कॉन्टेस्टेंट दो तरीके से दर्शा जाएंगे एक जिन्होंने सर्वे कंप्लीट किया है और एक जिन्होंने सर्वे नहीं कंप्लीट किया है ठीक है यानी एक तो कंप्लीटेड सर्वे है और एक हु डू नॉट कंप्लीटेड सर्वे है ये चीज ध्यान रखिएगा अब यहां पे समझिए कि आपको क्या मिलेगा यहां पे देखिए विलेज का डेटा दिया है ऑनलाइन कॉन्टेस्टेड का डेटा डेटा दिया ऑफलाइन का दिया है अब यहां पे समझो कि अगर ऑफलाइन आपको फोर्टी फोर परसेंट दिया हुआ है 
ठीक है तो 56% क्या होगा ऑफलाइन होगा तो 56% को इक्वल करके आप यहां पर वैल्यू निकाल सकते हो किसी की भी और यहां पर आपको डेटा दिया गया है कि 122 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर ठीक है सर्वे कंप्लीट नहीं किया है ऑलराइट right, तो ये जो डेटा है आपका हर विलेज में रहेगा अब यहां पर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या कह रहा है विलेज ए में नंबर ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेस्टेंट्स ठीक है जो कंप्लीट नहीं करते हैं डिड इन कंप्लीट द सर्वे आर इक्वल अच्छा एक चीज समझो यहां पे इसका मतलब है 122 आपके टोटल सर्वे कंप्लीट किए हैं ठीक है और उसमें से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है जो कि दोनों बराबर हुए तो ये क्या हुए 61 61 इज दैट क्लियर अब कह रहा है देन ऑनलाइन कंटेस्टेंट्स फ्रॉम विलेज ए विलेज ए हु कंप्लीटेड सर्वे यानी आपसे ये देखिए विलेज ए में कंप्लीटेड सर्वे ठीक है कौन है विलेज ए में ऑनलाइन कंटेस्टेंट ये चीज ध्यान रखिएगा ऑनलाइन कंटेस्टेंट ठीक है आर व्हाट परसेंट मोर यानी रेशियो निकालना है अप्रोक्सीमेटली ऑफलाइन कंटेस्टेंट का हु कंप्लीटेड सर्वे हु कंप्लीटेड सर्वे फ्रॉम द सेम विलेज यानी हु कंप्लीटेड सर्वे फ्रॉम द सेम विलेज यानी ए ठीक है यहां पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कंप्लीटेड बताना है चलिए हम देखते हैं यहां पे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि 61 ने कंप्लीट नहीं किया ऑनलाइन भी और 61 ने ऑफलाइन भी तो यहां पे समझो पहले ऑनलाइन कंटेस्टेंट कितने थे साढ़े तीन सौ अब साढ़े तीन सौ में से इकसठ निकाल दो तो वो कंप्लीट किए हुए यानी अगर आपने इकसठ निकाला तो कितना आएगा टू ठीक है 289 आपका आया अब यहां पे समझिए दूसरा वाला आपका क्या होगा जरा यहां पे देखो ऑफलाइन आप खुद सोचो साढ़े तीन सौ देखो हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे ठीक है हम क्लेवरली कैलकुलेशन करेंगे साढ़े तीन सौ छप्पन के बराबर तो चौवालीस की वैल्यू निकालना चार चौदह चार ग्यारह सात दो सात पांच दो पचास पच्चीस यानी ग्यारह पंजे पचपन और ग्यारह दुना बाईस पांच सत्ताईस यानी टू सेवेंटी फाइव अब यहां पे खुद सोचो टू एटी नाइन टू सेवेंटी फाइव से ठीक है टू एटी नाइन टू सेवेंटी फाइव से कितना ज्यादा है देखिएगा यहां पे मोर के बारे में कह रहा है किससे टू सेवेंटी फाइव से आप खुद ही निकाल सकते हो कितना ज्यादा लग रहा है आप खुद देखिए चौदह चौदह ज्यादा है किससे टू सेवेंटी फाइव से मल्टीप्लाई कर दो ये पच्चीस ग्यारह और ये पच्चीस चार यानी छप्पन बटे ग्यारह ठीक है मोर देन ऑफलाइन कंटेस्टेंट्स ऑल राइट ये एक गलती हो गई जल्दी में देखिए यहाँ पे मैंने सिक्सटी वन यहाँ पे सब नहीं किया आप एक काम करिए सिक्सटी वन यहाँ पे सब कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा चार और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक और दो दो सौ चौदह ये गलती हो गई थी जल्दी से ठीक है चलिए इसको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए अब आप खुद सोचिए यहाँ पे कितना हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा आपका सेवेंटी और ये टू पर 214 पर ठीक है 214 फोर्टीन इन टू यानी जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ अप्रोक्सीमेशन में आएगा तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ पे सॉल्व करके निकालिए रुकिए जरा मैं खुद ही करे दे रहा हूँ लेकिन अप्रोक्सीमेट करना भी आपको सीखना पड़ेगा अब यहाँ पे समझिएगा इसको रब कर देते हैं जस्ट अ मिनट ओके ऑल राइट जस्ट अ मिनट हाँ यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पे आपको पता चला कि 75 का जो है आपको डिफरेंस आ रहा है तो 75 क्या है ज्यादा किससे 214 से गुड़े 100 फिर से अगर आप करना चाहो तो क्या इसे आप पांच मान सकते हो अप्रोक्सीमेट ही तो निकालना है भाई पांच चौक को बीस पांच तीन पंद्रह पांच बीस अब यहाँ पे समझो यहाँ पर चाहो तो अब ये चौवालिस ले सकते हो क्योंकि आपने एक कम किया है ये चीज समझिएगा अगर आप यहाँ पे देखो पच्चीस डेढ़ सौ ठीक है पंद्रह सौ डिवाइड बाई तैतालीस कितने टाइम जाएगा तैतालीस खुद सोच लीजिए आपका तीन टाइम जाएगा यानी थर्टीज के टर्म में होगा तीन तीन नौ तीन चौको बारह अब कितना हुआ इक्कीस इक्कीस हुआ दो सौ दस यानी फोर्टी आपका कितने टाइम जाएगा चार छ यानी आपका जो आंसर होगा चेक कर लीजिएगा अप्रोक्सीमेटली थर्टी आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है ठीक है हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर हो गया हो बट यहाँ पर लॉजिक आपका यही बनेगा 
ठीक है बस मेन मुद्दा यही चीज है समझाने का चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे समझिएगा अगला सवाल कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट फ्रॉम विलेज सी हु कंप्लीटेड द सर्वे ठीक है यानी सी ने जिसने कंप्लीट किया और हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स हु कंप्लीटेड द सर्वे फ्रॉम विलेज बी यानी सी ठीक है सी टोटल नंबर ऑफ यहां पर कंप्लीटेड ठीक है आर हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स हु कंप्लीटेड द सर्वे बी ठीक है हमें ए और बी सी और बी का डेटा चाहिए अब यहाँ पे समझिएगा सी ने कंप्लीट किया है यहाँ पे समझिए सी आपका क्या है चार सौ पैंसठ ठीक है चार सौ पैंसठ ठीक है यहाँ पे दिया है ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब ही नहीं है ये हो जाएगा आपका तीन रेशियो के बराबर तो आपको पांच रेशियो के जरिए पूरा टोटल पता चल जाएगा यानी आपने जैसे इसको किया कितना होगा पंद्रह तीन पैंतालीस यानी एक सौ पचपन पांच पंजे पच्चीस पंद्रह पचे पचहत्तर और दो सतहत्तर सेवन सेवेंटी फाइव और सेवन सेवेंटी फाइव में अब यहाँ पे समझना कितना टोटल नहीं कंप्लीट किया है एक सौ आठ तो कितना कंप्लीट किया है जरा इसमें से सब करिए पंद्रह में से आठ गया सात और छ और छ सिक्स सिक्सटी सिक्स अब दूसरा कह रहा है बी बी कितना है पांच सौ साठ ठीक है पांच सौ साठ ठीक है ये किसके बराबर होगा भाई पांच सौ साठ पैंतीस तो सौ की वैल्यू निकालिए सात पांच सात आठ यानी सोलह सौ आ जाएगा अब सोलह सौ में से आप खुद सोचिए बी है ना कितना नहीं है बानबे सोलह सौ में से बानबे नहीं है तो पंद्रह सौ आठ है सब करिए आंसर आपका एट फोर्टी वन आएगा देखिए सवाल इजी है बस दिक्कत पता है क्या आपके सामने ये दो तीन फैक्टर्स रख दिए जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं एक इलेक्शन पे लेके डीआई बनी थी उस साल तो उस डीआई को भी मैं लेकर आऊंगा वो परसेंटेज बेस्ड डीआई है तो परेशान मत हो ये इतनी इतना डेटा है ना आप आप थक जाएंगे मैं नहीं थकूंगा और चलिए अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे समझिएगा अगला सवाल कह रहा है इफ रेशियो ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफ लाइन कॉन्टेस्टेंट्स हु कंप्लीटेड द सर्वे इन विलेज डी यानी रेशियो ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्टेस्टेंट का जिन्होंने सर्वे कंप्लीट नहीं किया किसका विलेज डी का किस रेशियो में आठ और ग्यारह ठीक है पैंसठ परसेंट ऑनलाइन कॉन्टेस्टेंट हु कंप्लीटेड द सर्वे आर मेल पैंसठ परसेंट मेल है तो पैंतीस परसेंट फीमेल होंगे ठीक है सिक्सटी परसेंट ऑफ ऑफलाइन कॉन्टेस्टेंट हु कंप्लीटेड द सर्वे आर फीमेल यानी साठ प्रतिशत जिन्होंने कंप्लीट किया है सर्वे वो फीमेल है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फीमेल ऑनलाइन हु कंप्लीटेड एंड मेल ऑफलाइन हु कंप्लीटेड द सर्वे अब यहां पे चलिए देखते हैं क्या होता है पहले तो हम क्या करेंगे डी का जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है डी का मैं क्रॉस लगा देता हूँ कंप्लीट नहीं किया है आठ और ग्यारह तो यहाँ पे डी का देखिए कितना है जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया तो सीधे सीधे उन्नीस के बराबर हो गया तो ये अस्सी हो जाएगा और ये एक सौ दस हो जाएगा हमें पता चल गया ठीक है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ये रेशियो होगा आपका ऑन का और ये ऑफ का ठीक है अब आगे कह रहा है कि सिक्सटी ऑनलाइन हु कंप्लीटेड द सर्वे आर मेल ध्यान रखिएगा कंप्लीट जिन्होंने किया ये डिड नॉट कंप्लीट है तो यहाँ पे पहले हम कंप्लीट वाला डेटा निकालेंगे ऑनलाइन का तो ऑनलाइन भाई 480 सौ अस्सी है तो अस्सी नहीं कंप्लीट किए हैं तो कितने कंप्लीट किए हैं कंप्लीट कितने किए हैं 400 ठीक है अब यहाँ पे सोचो अगर 480 40 के बराबर तो दो यानी टोटल 60 परसेंट किसके बराबर होगा 720 तो 720 में से अगर इन्होंने यानी अगर हम देखें यहाँ पे ये डेटा किसका दिया हुआ था हाँ अगर यहां पर देखें इन्होंने जो है सिक्सटी परसेंट ठीक यहां पर अगर हम देखें इन्होंने कितना नहीं कंप्लीट किया होगा छ सौ दस ठीक है यहां पे समझ लीजिए यहां पे ऑनलाइन ने जो कंप्लीट नहीं किया है वो चार सौ ऑफलाइन ने जो कंप्लीट नहीं किया है वो छ सौ दस अब उसके बाद कहता है कि सिक्सटी परसेंट ऑफ ऑनलाइन हु कंप्लीटेड द सर्वे आर फीमेल चलो तो इसका मतलब है सिक्सटी फीमेल है तो चालीस क्या होगा मेल होगा ठीक 
then find the difference between females of online contestant who completed the survey ab yahan pe dhyan se samajhna dekho ek tarike ka puzzle banana shuru kiya isne samajh rahe aapka dimag ghoom jayega ab dekhiye yahan pe hame complete ka data pata chal gaya complete ka data mein female kitni hai aur male kitni hai kiska online ka to aap se kya keh raha hai pakad ke rahiye theek hai keh raha hai then find the difference between female of online to female of online yani 60% kitna hai 400 ka 240 यहां पे साफ साफ लिख लो साफ साफ लिखना काटना पीटना नहीं ठीक <coughs> है उसके बाद कह रहा फीमेल ऑफ ऑनलाइन मिल गया हु कंप्लीटेड सर्वे एंड मेल ऑफ ऑफलाइन हु कंप्लीटेड द सर्वे अब यहां पे समझो यहां पे समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है 65% ऑनलाइन कंटेस्टेंट्स हु कंप्लीटेड द सर्वे आर मेल माफ करिएगा ये 65% था ठीक है और ये 35 था तो यहां पे पूछा गया है कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फीमेल ऑफ ऑनलाइन तो यहां पर हो जाएगा आपका 65 परसेंट है ठीक है तो चार पंजे बीस चार छंग चौबीस और 260 ठीक है ठीक <coughs> और उसके बाद कह रहा है कि 60 परसेंट ऑफलाइन हु कंप्लीटेड सर में आर फीमेल तो 60 परसेंट फीमेल होंगे तो 40 परसेंट मेल हो ये चीज समझ लीजिएगा ठीक है ओके okay. ये मेल था और ये फीमेल था थोड़ा सा गड़बड़ हो गया डेटा हॉज पहुंच गया जस्ट एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कभी कभी दिमाग जो है जब तेजी से चलना शुरू करता है तो वहाँ पर बोलने का मन कम सॉल्व करने का मन ज़्यादा होता है तो उसके चक्कर में गड़बड़ी होती है देखो यहाँ पे समझो तीन चार बार मैंने आपको बोला समझाया उसमें एक डेटा मिस कर गया ठीक है समझाने में और करने में फ़र्क होता है ठीक है यहाँ पे समझिएगा देखिए सिंपल कह रहा है सिक्सटी ऑनलाइन कॉन्टेस्टेंट हु कम्प्लीटेड द सर्वे अब यहाँ पर समझो यहाँ पर कम्प्लीट कितनों ने किया चार ने ठीक है तो 65% क्या है यहाँ पे 65% फाइव आर मेल तो 35% क्या हुआ फीमेल ठीक अब दूसरे वाले में जो 610 जिसने कंप्लीट किया है उसमें 60% ऑनलाइन सर्वे आर फीमेल यानी 60% क्या है फीमेल तो 40% क्या होंगे मेल होंगे बस हमें यही पकड़ लेना है यहाँ पे तुमसे क्या कह रहा है अब डिफरेंस किसका पूछ रहा है फीमेल ऑफ ऑनलाइन कॉन्टेस्टेंट्स हु कंप्लीटेड द सर्वे तो हम फीमेल निकालेंगे फीमेल थर्टी फाइव परसेंट है चार पंजे कितना हो गया बीस चार तीन बारह दो चौदह ठीक यानी एक सौ चालीस और यहाँ पर अगर हम निकालेंगे सिक्सटी यहाँ पे पूछा क्या है मेल्स ऑफ ऑफलाइन कॉन्टेस्टेंट यानी मेल्स ऑफ ऑफलाइन कितना होगा भाई यहाँ पे देखिए चार यानी चार एकम चार चार छंग चौबीस ठीक है यानी दो सौ चौवालीस यानी डिफरेंस कितना आ रहा है एक सौ चार ठीक है इजी क्वेश्चन था बस वो थोड़ा सा समझाने में कभी कभार क्या होता है कि समझाने में और करने में फर्क हो जाता है जैक्ट क्लियर चलिए अभी क्लियर है सभी को चलो आगे का सवाल कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफ लाइन कॉन्टेस्टेंट ऑफ विलेज सी एंड दैट ऑफ विलेज ए अब ये कैसे करेंगे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑफलाइन कॉन्टेस्टेंट ठीक है तो यहां पे किसका है सी का ऑफलाइन ठीक है और ए का ऑफलाइन ठीक है ऑफलाइन कॉन्टेस्टेंट का डिफरेंस लेना है कैसे करोगे ये चीज समझो चलो देखो सी का ऑफलाइन ऑनलाइन तो दिया नहीं है ऑफलाइन uh, तो दिया नहीं है परसेंटेज वाइज दिया है सी का उठाओ जरा कितना हो रहा है अभी यहां पर आप सॉल्व कर सकते हो अभी आपने निकाला याद करिए कितना था 65 465 डिवाइडेड बाय 60 परसेंट के बराबर होगा तो 40 की वैल्यू निकाल लो ठीक और ए का अगर आप देखो 350 डिवाइडेड बाय कितना 56 तो यहां पर आप 44 की वैल्यू निकाल लो उठाओ दोनों का डिफरेंस ले लो आंसर आ जाएगा देखो करके कितना हो रहा है <coughs> यहां पर हो रहा है पंद्रह पांच यानी कितना हो गया भाई इजीली आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर अगर आप देखो तो पंद्रह तीन सौ दस ठीक है और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करो सात आठ सात पाँच ठीक है तो चार दो चार ग्यारह और ये कितना हो जाएगा पच्चीस यानी कितना हुआ टू सेवेंटी फाइव ठीक है यहाँ पर आंसर जो आपका आएगा थर्टी फाइव आएगा आ वी क्लियर चलिए अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं इजी क्वेश्चन था कह रहा है फाइंड द सम फाइंड सम द डिफरेंस बिटवीन फाइंड सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 
ये इधर हो जाएगा और ये इस साइड हो जाएगा फाइंड सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंटेस्टेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे फ्रॉम ऑल फोर विलेज ये क्वेश्चन जो है ना ये चीज समझिएगा ये क्वेश्चन आपका लेंदी है कैसे आप आपको सोचो कह रहा है डिफरेंस निकालना है फाइंड फाइंड सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंटेस्टेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे फ्रॉम यानी आपको डिफरेंस लेना है किसका सारे ऑनलाइन का सारे ऑफलाइन का ये एक लेंदी प्रोसीजर है मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है आप कुछ नहीं करेंगे ठीक है एक चीज समझिए ऑनलाइन ऑफलाइन हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे सर्वे में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया कहीं पे ये नहीं कहा है कंप्लीट है नॉट कंप्लीट है ठीक है यहाँ पे आपको ऑनलाइन का सम करना है और ऑफलाइन का किसका ऑफलाइन इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा तो अब आप खुद सोचो यही साढ़े और छप्पन का कंपेयर होगा खुद सोचो मैं आपको जुगाड़ बता दे रहा हूं कैसे करना यही साढ़े तीन सौ को चौवालीस पे कंपेयर करके डिफरेंस निकाल लेना ठीक है खुद सोचो भाई ऐसे सोचो भाई अगर साढ़े तीन सौ तुम्हारा छप्पन के बराबर है ठीक है अब उसके बाद तुम हंड्रेड परसेंट की वैल्यू निकाल लोगे ठीक और ऐसा ऐसा समझो कि उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन एक ही बेस पे हो गया ना यहाँ पे समझना देखो ऐसे समझो साढ़े तुमने उठाया ठीक है साढ़े तीन सौ तुम्हारा किसके बराबर है छप्पन परसेंट के बराबर है ठीक है अब यहां से तुम्हें पता है कि तुम क्या करोगे चौवालीस परसेंट निकालोगे और फिर देखो चौवालीस परसेंट निकाला और फिर तुम इसमें से माइनस करोगे साढ़े तीन सौ में से ठीक है तो अब खुद सोचो ओवरऑल छप्पन और चौवालीस का ही तो डिफरेंस ले रहे हो तुम और कंपेयर किसके ऊपर है छप्पन के ऊपर बस कुछ नहीं करना साढ़े तीन सौ को छप्पन पे कंपेयर करके इन दोनों का डिफरेंस लेके उससे गुणा कर देना कितना आएगा बारह परसेंट बस इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द निकालते जाओ और सबका सम कर लेना ईजी वे में आ जाएगा ओके ये कर लीजिएगा मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं करना आप ही को है ठीक है मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं ताकि आप ये ईजिली कर सको अभी क्लियर चलिए उसके बाद क्या कह रहा है यहां पे समझिएगा कह रहा है द नंबर ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंटेस्टेंट्स टुगेदर हु कंप्लीटेड द सर्वे फ्रॉम विलेज सी ठीक है यहां पे समझ लेना विलेज सी में ऑन और ऑफ जिसने कंप्लीट किया है ठीक है कंप्लीट किया है सर्वे ठीक है विलेज सी आर अप्रोक्सीमेटली वॉट परसेंट ऑफ टोटल अच्छा वॉट परसेंट ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट ऑन सर्वे डी चलो यहां पर हमारा काम आसान है ऑनलाइन और ऑफलाइन ने जिन्होंने कंप्लीट किया तो इसका मतलब है हमें पूरा डेटा चाहिए भाई देखो ऑनलाइन का तो पांच सौ साठ है नहीं पांच सौ साठ नहीं साढ़े चार सौ पैंसठ है ठीक है और यहां पर चार सौ पैंसठ डिवाइडेड बाय एक तरीके से देखिए आप 100 परसेंट वैल्यू निकालोगे 100 परसेंट वैल्यू निकली ऑनलाइन ऑफलाइन टोटल निकल आएगा भाई आप क्या करोगे इसमें से तीन के ऊपर करोगे और पांच की वैल्यू निकाल लोगे ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूं देखिए आप क्या करेंगे 465 को थ्री से कंपेयर करेंगे और फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें से कितना घटा देंगे एक कैसे देखो यहाँ पे ये पंद्रह पांच यानी पंद्रह पचे पचहत्तर ठीक है पंद्रह पांच पचे पच्चीस पंद्रह पचहत्तर पचहत्तर सात सौ पचहत्तर सात सौ पचहत्तर में से एक सौ आठ गया ये हम कर चुके हैं देखिए कितना आएगा पंद्रह में से आठ गया सात और छ और छ और ये किसके ऊपर जाएगा भाई देखो अप्रोक्सीमेटली ही निकालना है डी का टोटल जरा डी का टोटल कैसे निकलेगा भाई अभी निकाला था हम लोगों ने खुद सोचिए चार किसके बराबर दो के बराबर तो तुम्हें चाहिए पांच ये हो गया चौबीस चौबीस पंजे एक सौ बीस यानी बारह सौ गुणे सौ यानी ये जीरो तो जीरो गया ठीक है अप्रोक्सीमेटली वर्ड अब यहाँ पे देखो कितना जाएगा बारह पंजे साठ बारह पंजे साठ यानी अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट आएगा छप्पन परसेंट आंसर आएगा बस आपको कुछ नहीं करना हंड्रेड परसेंट की वैल्यू निकाल के उसमें से एक घटा देना तो वो कंप्लीट सर्वे बन जाएगा अभी क्लियर चलिए अगर क्लियर है तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले डेटा की तरफ दिस इज ऑल्सो ये आपका एस ये आपका माफ करिएगा एस बी आई क्लर्क मेन्स टू का सवाल है ये चीज ध्यान रखिए कुछ नहीं करना है ओके 
जस्ट अ मिनट कुछ नहीं करना है बहुत ही आसान डेटा है कैसे देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्या कह रहा है पाई चार्ट दिया गया है ठीक है टीवी चैनल व्यूवर्स डिफरेंट टीवी चैनल व्यूवर्स ए बी सी डी ई ठीक है टेबल शो कर रहा है नंबर ऑफ व्यूवर्स हु सब्सक्राइब द चैनल ठीक है नोट टोटल व्यूअर टोटल सब्सक्राइबर और अनसब्सक्राइबर सबसे पहला काम क्या करो सब्सक्राइब पता है अनसब्सक्राइब उठा के सबका निकाल डालो सारा डेटा क्लियर हो जाएगा ठीक है अनसब्सक्राइब निकाल डालो कैसे निकालोगे अब यहां पे समझो खुद देखो बारह तिया छत्तीस तीन सौ साठ में से यानी छत्तीस में से बाईस गया कितना चौदह ऐसे देखो पंद्रह तिया पैतालीस साढ़े चार पैतालीस में से पच्चीस गया दो सौ अब देखो अट्ठाईस तिया चौरासी चौरासी यानी चौरासी में से चौवालीस गया चार सौ ठीक है पच्चीस तिया पचहत्तर पचहत्तर में से साढ़े तीन सौ चार सौ देखो ओरल निकल रहा है बीस तिया साठ छह सौ छह सौ यानी छ सौ बीस तिया साठ हुआ छे सौ यानी कितना एक सौ चार सौ बीस ठीक है हमें सारा डेटा मिल गया अब यहाँ पे देखो ये सब्सक्राइब है ये अनसब्सक्राइब है कह रहा है टोटल अनसब्सक्राइब व्यूवर्स फ्रॉम बी एंड ई टूगेदर अब देखो अनसब्सक्राइब व्यूवर बी और ई बी और ई बी और ई का जरा देखो कितना है छे सौ बीस टूगेदर इज वॉट परसेंट मोर देन टोटल अनसब्सक्राइब व्यूवर्स फ्रॉम सी अच्छा सी का लेना है टोटल अनसब्सक्राइब कितना ज्यादा है तो देखो रेशियो बना लो सिंपल ये हो गया इकतीस ये हो गया बीस खुद सोचो कितना ज्यादा है ग्यारह ज्यादा है किससे ज्यादा है बीस से ज्यादा है पचपन आ गया दैट्स योर आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी आई होप ये डेटा आपको याद रहेगा ठीक है मैं लिख भी देता हूं ठीक है तो क्लियर हो जाएगा ये होगा आपका एक सौ चालीस ये होगा आपका पंद्रह या पैतालीस यानी दो सौ चार सौ चार सौ और ये चार सौ बीस देगा रट गया इतनी देर में अब कह रहा है टोटल मेल अनसब्सक्राइब व्यूवर्स इन डी इज अच्छा मेल जो अनसब्सक्राइब है डी में वो दो तिहाई ज्यादा है इसका मतलब पांच है किससे फीम डी में ओके 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 डी का अनसब्सक्राइब ठीक है वो मेल जो है डी टोटल मेल अनसब्सक्राइब्ड व्यूवर्स इन डी इज टू बाय थ्री मोर देन द फीमेल अनसब्सक्राइब व्यूवर्स ओके 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 यानी डी में ही मेल फीमेल से पांच और तीन के रेशो में ऑल राइट ठीक है अनसब्सक्राइब है ये ध्यान रखिएगा चलो अनसब्सक्राइब डी का देखो कितना हो रहा है वैसे डी का कितना है चार सौ ठीक है अभी हम इसको सॉल्व करेंगे देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल मेल सब्सक्राइब व्यूवर्स अनसब्सक्राइब व्यूवर्स इन डी ओके यानी मेल अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई फाइव अगर आप देखो चार सौ का भाई खुद सोचो एट इज इक्वल टू फोर हंड्रेड तो वन बराबर कितना फिफ्टी आठ पंजे चालीस हुआ तो पांच बराबर कितना हो गया ढाई सौ ठीक है और ये कितना चाहिए तुम्हें टू अनसब्सक्राइब व्यूअर्स ए एंड सी टूगेदर ऑल राइट ए एंड सी टूगेदर अनसब्सक्राइब का ए एक सौ चालीस यानी पांच सौ एक तरीके से पांच सौ चालीस ठीक है तो आपने सॉल्व किया पच्चीस और चौवन दैट्स योर आंसर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन एंड द इजिएस्ट वन और राइट चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है ये डिग्री है सेंट्रल एंगल बहुत ही आसान है बट देखिए सेंट्रल एंगल में होता क्या है जिस तरीके से आपका ये परसेंटेज वाइज हंड्रेड परसेंट के इक्वेलेंट होता है उसी तरीके से डिग्री में कितने के इक्वेलेंट होता है तीन सौ साठ तो एक परसेंट की वैल्यू अगर थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री है तो आप खुद सोचिए जिस परसेंटेज की बात की जाएगी उसको गुणा कर दीजिएगा इजीली आ जाएगा Right. हमें क्या कह रहा है कह रहा है फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर टोटल अनसब्सक्राइब व्यूवर्स ऑल राइट अनसब्सक्राइब व्यूवर्स इन बी एंड सी देखो मैं फिर से लिखे दे रहा हूं एक सौ चालीस दो सौ चार सौ चार सौ चार सौ बीस ऑल राइट चार सौ चार सौ बीस ठीक है अब यहां पे समझिएगा टोटल अनसब्सक्राइब व्यूवर्स इन बी एंड सी जरा उठाओ बी एंड सी का अनसब्सक्राइब व्यूवर बी और सी कितना हो रहा है छे सौ अभी खत्म नहीं हुआ है एंड टोटल सब्सक्राइब व्यूवर्स इन ई टूगेदर अब यहाँ पे सब्सक्राइब व्यूवर ई का देखो 180 तो यहाँ पे उठाओ कितना हो गया 180 विथ रिस्पेक्ट टू टोटल व्यूवर्स टोटल व्यूवर भाई हमारे 3000 है ना और कंपेयर हो रहे हैं 360 डिग्री परसेंटेज में मत करना 
परसेंटेज हंड्रेड परसेंट होता है बट डिग्री में तीन सौ साठ अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का इजी मेथड है बहुत आसान क्वेश्चन था सात सौ अस्सी डिवाइडेड बाई तीन हजार गुणे तीन सौ साठ और जो जो जीरो होल्ड है ना ऐसा उड़ाओ ना पता ना चले दस और ये कितना हो गया बारह ठीक है बारह अठे छियानबे बारह सत्ते चौरासी और नाइन्टी यानी बस एक 93.6 डिग्री 93.6 डिग्री यो आंसर इज ई वाला मैंने ए लिख दिया सब में ए ए आ गया ऑप्शन ठीक है बट ई वाला इज द करेक्ट आंसर अभी क्लियर फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा स्पेशल क्लास चल रही है मैंने स्पेशल क्लास भी स्टार्ट कर दी है तो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी ये चीज ध्यान रखिएगा वहां पर जाके आप चेक कर लीजिएगा ठीक है मैं लिंक भी डाल दूंगा सब्सक्रिप्शन क्लास का ऑल right? कमेंट सेक्शन में जाके आप चेक कर लीजिएगा और राइट अब यहां पर देखो यहां पर क्या है यहां पर कह रहा है आउट ऑफ टोटल व्यूअर्स इन विलेज सी ऑल राइट अब पहले मैं लिख देता हूं क्योंकि ये तो अब लिखना ही पड़ेगा 420 420 बड़ा फेमस नंबर है तुम लोग से मैच कर रहे हैं खैर आउट ऑफ टोटल नंबर विलेज सी ठीक है फोर्टी सिक्स होल्ड थ्री बाय सेवन यानी फोर्टी सिक्स कितना होगा सात छः बयालीस सात चौक अट्ठाईस यानी दो सौ बाईस दो सौ बाईस यानी दो सौ पच्चीस कर दे देखो चलो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है सात छ बयालीस सात छ बयालीस सात चौक अट्ठाईस अट्ठाईस और तीन सौ बाईस होगा ठीक है तीन सौ बाईस प्लस तीन यानी एक तरीके से तीन सौ पच्चीस बटे सात गुणे सौ कर लेना पच्चीस एकम पच्चीस पच्चीस या पचहत्तर यानी चार यानी अट्ठाईस में से अगर हम सीधा सीधा लिखें अट्ठाईस में से तेरह हिस्सा फीमेल है तो पंद्रह हिस्सा क्या है मेल है और राइट यहाँ पर देखिए इतना डेटा तो सभी को क्लियर होगा ठीक यहाँ पर अगर ये नोट हो गया तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं इस डेटा को इलेबोरेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे समझिएगा यानी अगर हम यहाँ पे देखें फीमेल जो है इस डेटा को अगर हम देखें ये आपका इस डेटा के इक्वेलेंट होगा अब कह रहा है कि सात बटे तेरह ऑफ टोटल फीमेल आर अनसब्सक्राइब अच्छा सात बटे तेरह यानी जो इसका सात हिस्सा है वो अनसब्सक्राइब है तो छह हिस्सा क्या होगा सब्सक्राइब होगा ठीक ऑल राइट पूछ रहे दिन फाइंड टोटल अनसब्सक्राइब मेल व्यूअर्स फ्रॉम विलेज सी ऑल राइट यानी सबसे पहले तो अनसब्सक्राइब व्यूअर देखो सी का यानी चार है ठीक है अब यहाँ पे क्या कह रहा है आउट ऑफ टोटल व्यूवर्स इन विलेज सी ठीक है यानी अगर हम देखें टोटल व्यूवर्स विलेज सी में कितने हैं 840 तो यहाँ पर आप सीधे सीधे बोल सकते हो 28 बराबर आठ सौ चालीस एक बराबर तीस तो आपका कितना होगा 15 मेल व्यूवर्स अगर आप देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है सात बटे तेरह फीमेल आर अनसब्सक्राइब ठीक है यहाँ पे समझिएगा तो बाकी क्या होंगे सब्सक्राइब होंगे ठीक तो तुमसे क्या पूछ रहा है देन फाइंड टोटल अनसब्सक्राइब मेल व्यूअर्स सात बटे तेरह ऑफ टोटल फीमेल तो यहाँ पे मेल और फीमेल जरा निकाल लो तो ये फीमेल कितना हुआ तीन सौ नब्बे मेल कितना हुआ साढ़े चार सौ अब यहाँ पे समझिएगा अगर साढ़े चार सौ मेल हैं टोटल क्या है अनसब्सक्राइब है ठीक है यहाँ पे समझिएगा मेरे ख्याल से कुछ जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट एक मिनट अट्ठाईस रेशियो आठ सौ चालीस के बराबर हुआ तो एक बराबर तीस तो पंद्रह अच्छा इस पंद्रह में से मेल है ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट तो आपसे पूछ रहा है टोटल अनसब्सक्राइब मेल व्यूअर्स फ्रॉम विलेज सी जस्ट अ मोमेंट लगता है कुछ गड़बड़ हुई क्या क्वेश्चन में नहीं 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 ठीक है विलेज सी फोर्टी सिक्स आर फीमेल ऑल राइट ऑल राइट सेवन बाई थर्टीन ऑफ टोटल फीमेल आर अनसब्सक्राइब्ड अच्छा यानी अनसब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कितनी है छ हिस्सा सब्सक्राइब है फीमेल तो फीमेल खुद सोचिए तीन सौ नब्बे आपका छ बटे तेरह यानी कितना हो गया एक सौ अस्सी क्या है सब्सक्राइब है और राइट और आपसे क्या कह रहा है देन फाइंड टोटल अनसब्सक्राइब मेल व्यूअर्स फ्रॉम विलेज सी फाइंड टोटल अनसब्सक्राइब मेल यहां पे ध्यान से पढ़िएगा टोटल अनसब्सक्राइब मेल व्यूअर्स फ्रॉम विलेज सी ऑल राइट विलेज सी से हमें मेल अनसब्सक्राइब मेल व्यूअर्स चाहिए 
अब यहाँ पे समझिए कि अगर हम यहाँ पर देख लें कि अनसब्सक्राइब कितने हैं तो अनसब्सक्राइब आपके कितने हैं चार सौ हैं यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा चार सौ हैं ठीक है जस्ट अ मोमेंट मैंने कुछ जल्दी में गड़बड़ तो नहीं कर दी विलेज सी में ओके जस्ट अ मिनट सात गुणे सौ यानी पच्चीस एकम पच्चीस और पच्चीस या पचहत्तर यानी चार सही तो है अट्ठाईस में से तेरह हिस्सा क्या है फीमेल है ओके ऑल राइट यानी इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है शायद टोटल अनसब्सक्राइब मेल व्यूवर्स फ्रॉम विलेज सी जस्ट अ मोमेंट चलिए इसको अभी आके देखते हैं कि क्या हो रहा है ठीक है यहां पे समझिएगा <coughs> कहीं पे बीच में हो जाता है स्टक ठीक इन अनदर विलेज एफ टोटल सब्सक्राइब व्यूवर्स आर ट्वेंटी परसेंट मोर देन अब यहां पे समझिएगा विलेज एफ में ट्वेंटी परसेंट मोर है यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा विलेज एफ में जो सब्सक्राइब व्यूवर्स हैं वो ट्वेंटी परसेंट मोर है किससे अनसब्सक्राइब से यानी छे अनसब्सक्राइब व्यूवर्स ए ओहो ऑल राइट जस्ट अ मिनट क्वेश्चन जल्दी में देखिए यहां पे ओके okay, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा टोटल अनसब्सक्राइब व्यूवर्स किससे ए के टोटल सब्सक्राइब व्यूवर्स ए के अनसब्सक्राइब व्यूवर्स से कितना छह रेशियो पांच ऑल राइट अब यहां पे देखो इन एंड टोटल सब्सक्राइब व्यूवर्स इन विलेज एफ यानी टोटल सब्सक्राइब व्यूवर विलेज एफ में तीन बटा सात है टोटल व्यूवर से यानी टोटल सब्सक्राइब टोटल विलेज से अब यहां पे देखो तीन और सात यानी सात में से तीन है तो सब्सक्राइब यहां पे छह है और यहां पे तीन है एक काम करो इससे दो से गुणा कर दो बहुत आसान हो जाएगा फाइन टोटल अनसब्सक्राइब व्यूवर्स फ्रॉम विलेज एफ इज वॉट परसेंट लेस यहाँ पे देखो टोटल फाइंड टोटल अनसब्सक्राइब व्यूवर्स फ्रॉम विलेज एफ इज वॉट परसेंट लेस अनसब्सक्राइब व्यूवर्स फ्रॉम विलेज सी ठीक है ऑल राइट तो यहाँ पे अनसब्सक्राइब व्यूवर आप कैसे निकालोगे पहले तो ये चीज समझो ए का अनसब्सक्राइब व्यूवर कितना है भाई 140 अब आपको पता है पांच बराबर एक तो एक बराबर कितना अट्ठाईस तो आप ये मत करना छह निकाल के उसमें से घटा रहे हो ना ऐसा कुछ मत करना खुद सोचो चौदह में से छह हिस्सा अगर सब्सक्राइब है तो आठ हिस्सा क्या होगा अनसब्सक्राइब बस ऐसे ही रख के गुणा कर दो समझ में आया कुछ करने की जरूरत नहीं है यानी अनसब्सक्राइब मिल गया अब सी का अनसब्सक्राइब कितना है बस ये चीज देखो सी का अनसब्सक्राइब चार सौ खत्म कहानी देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा आठ पांच और यहाँ पे कितना हो गया चौदह और पच्चीस अब यहाँ पे समझिएगा चौदह और पच्चीस का अगर आप रेशियो बनाएंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा कैसे देखो अब ये वाला कितना लेस है भाई ग्यारह लेस है किससे लेस है पच्चीस से लेस है तो ग्यारह पच्चीस से कंपेयर करने पर कितने परसेंट आएगा चौवालिस परसेंट आएगा ऑल राइट right. क्वेश्चन इजी है क्वेश्चन टफ नहीं है ये चीज ध्यान रखिएगा इसको बेटर है कि आप पॉज करके सॉल्व कर लिया करिए तो क्लियर हो जाएगा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा एरर हो जाता है देख लेना ठीक है यहाँ पे अब देखो आगे का डेटा आपसे क्या कह रहा है अब यहाँ पे समझिएगा इफ द अब डेटा गिवेन इन फॉर द ईयर ट्वेंटी सेवनटीन एंड ट्वेंटी एटीन टोटल व्यूवर्स इंक्रीज बाय फोर्टी ठीक है यानी चालीस इंक्रीज कर गए तो अब यहाँ पे समझो 3000 थे 3000 का 40 परसेंट कितना होता है 140 सौ चालीस चौदह तीन बयालीस यानी बयालीस सौ हो गए ठीक यहाँ पे समझिएगा वाइल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्यूवर्स ऑफ टीवी चैनल यानी जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है इनका यानी ये जो बटे होंगे बयालीस सौ में भी इसी फ्रैक्शन में इसी परसेंटेज में बटे होंगे विलेज रिमेन सेम एज इन ट्वेंटी इफ नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड व्यूवर्स विलेज ए बी सी डी ठीक है कितने इंक्रीज किए 2018 में 25 परसेंट तो हम यहाँ पे ए बी डी और ई e लिख लेते हैं जरा आप यहाँ पे समझो ए बी डी ई कितना है जरा देखिएगा सब्सक्राइब्ड व्यूअर सब्सक्राइब व्यूअर कितना है ए का 220 220 का 
पच्चीस परसेंट यानी पांच बटा चार कितना हो जाएगा ठीक और बी का है ढाई सौ ढाई सौ का कितना हो जाएगा आप छ बटा पांच ठीक और फिर उसके बाद आपका डी है डी का कितना है साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ का कितना है एक सौ चौदह परसेंट ठीक फिर उसके बाद कौन है ई e है ई e का एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी का कितना दस परसेंट एक सौ दस परसेंट ठीक है ये आपके हो गए अब यहां पे समझिएगा ये कितना हो रहा है भाई ये आपका कितना है दो सौ बीस है ओके तो ये दो सौ बीस है यानी पचपन पचपन यानी कितना हो जाएगा पांच पचे पच्चीस पांच पचे पच्चीस दो सौ पचहत्तर ठीक ये कितना हो जाएगा भाई देखो ये तीन सौ हो जाएगा ठीक ये कितना हो जाएगा भाई पांच दो पांच सात ठीक है और दो चौ सत्तावन ठीक है अब यहां पे देखो सात सत्ते उनचास सात पंजे पैंतीस और चार तीन सौ निन्यानबे ठीक और ये कितना हो जाएगा वन नाइनटी एट जरा उठा के इन सबको कैलकुलेट करो जरा आप देखो कितना आ रहा है क्योंकि जो टोटल दिया गया है पांचों विलेज का अब यहाँ पे समझना पांचों का यहाँ पे कितना दिया गया है यहाँ पर चौदह सौ दिया है तो अगर हम यहाँ पे इन सबको टोटल करें और उसके बाद इसमें से घटा दें तो जो सी का आएगा हिस्सा वो आएगा टू करके देखिएगा आप खुद देखिए यहाँ पे टू कैसे आएगा भाई देखो यहाँ पे चार है चार यानी अगर यहाँ पे देखो चार सौ यहाँ पे दो ले लो यहाँ पे एक ले लो तो यहाँ से तीन कम कर दो ठीक है यहाँ पे चार हो गया यहाँ पे दो हो गया चार दो छ छ तीन नौ नौ और दो ग्यारह यानी नौ दो ग्यारह ग्यारह सौ तिहत्तर ठीक है तीन घटाया तो ग्यारह सौ बहत्तर आया ठीक है अब जरा ग्यारह सौ बहत्तर घटाओगे चौदह में से तो दो तो बचेगा कैलकुलेशन करने का मेथड देख लीजिए ठीक है ऑल राइट अब उसके बाद कह रहे फाइंड द टोटल अनसब्सक्राइब व्यूअर्स फ्रॉम विलेज सी तो पहला काम क्या करोगे पूरे आप जो है व्यूअर्स निकालिए कितना आ रहा है ठीक है यहाँ पे देखो क्या कहा गया था कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्यूअर्स ये सेम रहेगा रिमेन्स अब यहाँ पे जरा निकालो चार बयालीस का कितना परसेंटेज था सी अट्ठाइस जरा अट्ठाइस कीजिए बयालीस से गुणा करिए चार आठ दूनी सोलह दो दूनी चार दो सोलह दो दूनी चार पाँच पाँच और बत्तीस कितना हो गया सैंतीस ठीक है चार दूनी आठ तीन ग्यारह ठीक है यहाँ पे समझिएगा ऑल राइट यहाँ पर आपने अट्ठाईस परसेंट निकाला इजी वे में आपका निकला है बस आपको करना क्या है ये जो आपका आया है उसको सब कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा ईजी वे में ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना था इजीली सॉल्व कर लेना था कि क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व हो जाता है क्योंकि ये जो परसेंटेज आया ये सब्सक्राइब्ड है तो जब आप इस सब्सक्राइब को इस अंस, इस टोटल में से घटाओगे तो बचा हुआ क्या मिलेगा अनसब्सक्राइब्ड ही मिलेगा ऑल right? तो ये आपके जो क्वेश्चन थे आपने ईजी वे में कर लिए ठीक है टोटल व्यूअर में से सब्सक्राइब को घटाया तो अनसब्सक्राइब मिल जाएगा मेरे ख्याल से अगर आप घटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा सोलह में से आठ गया आठ यानी नौ सौ अड़तालीस मेरे ख्याल से आपका आंसर होना चाहिए तो ये आपके क्वेश्चन थे इसमें एक सवाल जो पीछे रह गया उसमें मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़ हो गई होगी इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा तो जब अगले क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे कुछ और सवालों को लेकर आएंगे सो टिल देन यहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ और लाइव क्लास मत भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं टिल देन थैंक यू